हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर मनु राज शर्मा एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का इसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स एरियल फोटोग्राफ असल में एक रिमोट सेंसिंग की तकनीक है जिसमें कि हम पृथ्वी की सतह को ठीक है या उसके एक खास भाग की हम तस्वीरें आकाश से हम कैप्चर कर रहे होते हैं ठीक है रिमोट सेंसिंग का सिद्धांत जैसा कहता है कि एक दूर संवेदन है जिसमें कि किसी भी वस्तु से आप बगैर संपर्क में आए हुए उसके बारे में अगर जानकारी एकत्रित करते हैं तो इसको कहते हैं दूर संवेदन एरियल फोटोग्राफ जो एरियल फोटोग्राफी है इस शब्द को भी ब्रेक करके इसका हम अर्थ समझते हैं एरियल शब्द जो है वो एरोस से आया था जिसका मतलब होता है आपका आकाश या वायु के अंदर में या एयर के अंदर में से आ, इसका तात्पर्य होता है एंड दूसरा वर्ड जो है वो है फोटोग्राफी ठीक है तो फोटोग्राफी को भी हम दो भाग में ब्रेक कर लेते हैं पहला वर्ड आता है इसको बोलते हैं फोटोज एंड दूसरा पार्ट वर्ड है उसको बोलते हैं ग्रेफे या ग्रीक का शब्द है इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब तो फोटोग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लाइट तो एक बहुत अच्छी डिफिनेशन ये भी कहती है कि वट इज़ फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट प्रकाश के माध्यम से लिखने की कला को फोटोग्राफी कहा जाता है और ये अगर कला आपकी अगर आकाश से की जाए तो इस चीज को हम कहा जाता है कि ये एरियल फोटोग्राफी है तो आज हम जानेंगे कि एरियल फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा तो हमारी प्रेजेंटेशन के चार मुख्य कंपोनेंट ये रहेंगे फर्स्ट जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में है ठीक है दूसरा हमारा आएगा हिस्ट्री हम बताएंगे कि कहां से शुरुआत कैसी हुई और आज प्रेजेंट डेट में क्या चीज है थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की एरियल फोटोग्राफी होती है एंड लास्ट ही कि एरियल फोटोग्राफ को कैसे इंटरप्रिट किया जाए या एरियल फोटोग्राफ के अंदर कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स रहते हैं जिनके माध्यम से एरियल फोटोग्राफ के अंदर दिखने वाले फीचर्स के बारे में हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत कहाँ हुई तो एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत हम लगभग मान सकते हैं अठारह के अंदर में पहला जो माइलस्टोन था जो लुइस डागर ने अचीव किया था वो था ये था कि उन्होंने फोटोग्राफी केमिकल्स के माध्यम से ठीक है एक फोटोग्राफ को उन्होंने फर्स्ट जो था वो प्रिपेयर किया था हालांकि सबसे बड़ी क्रांति हमें दिखती है अठारह के अंदर में जैसा कि फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का नाम लिखा पड़ा है नादर करके जिन्होंने क्या किया था हवा में तैरते जो गर्म बैलून्स होते हैं जो एयर बैलून हैं उनके माध्यम से पृथ्वी के अलग अलग सतहों की तस्वीर खींची थी इनको इनका असल नाम जो गैसपर फेलिक्स टूरनाकन था ठीक है हालांकि इसके बाद में तकनीकों में और बहुत चीज़ों में नया सुधार भी हुआ ठीक है और हॉट बैलून की जगह पे ठीक है पतंग से भी और पिजन और रॉकेट के माध्यम से फोटोग्राफी शुरू हो गई थी जिसके अंदर हमें ई डी आर्ची बैल्ड जॉर्ज आर लॉरेंस ठीक है इनका हमें और इनफैक्ट जूलियस न्यू ब्रैनर ठीक है जिन्होंने पिजन्स का या कबूतरों का सहायता ली थी और बहुत सारे पृथ्वी के अलग अलग भागों की फोटोग्राफी खींची थी इसके बाद हम देखते हैं कि अल्बर्ट मॉल ने जर्मनी के जो व्यक्ति थे उन्नीस सौ छः के अंदर में उन्होंने क्या रॉकेट का प्रयोग किया था और एरियल फोटोग्राफ कैप्चर भी किया था इसके बाद में हमें मेजर दिखता है उन्नीस के अंदर में जो विल्बर्ट राइट ब्रदर्स थे ठीक है जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया था उन्होंने क्या किया था इटली के जो अलग अलग क्षेत्र हैं खासकर जो सेंटो सेलिटाम का शहर है ठीक है उसके आसपास में बहुत सारी एरियल फोटोग्राफ खींची और उनकी जगहों के सतहों का फोटो खींचा हालांकि जो मुख्य हमें दिखता है इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफ का वो दिखता है हमें वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में ठीक है जहाँ पे कि इनका मुख्य जो फोटोग्राफी करने का जो पीछे रीज़न था वो ये था इसको बोलते रिकनाइसेंस ठीक है जिसका तात्पर्य होता है कि दुश्मन के क्षेत्रों के बारे में आप अत्यधिक जानकारी एकत्रित कर रहे होते हैं इसके अलावा हालांकि इसके अलावा भी इसका बहुत सारा प्रयोग बढ़ा जैसे कि खासकर सॉइल इरोजन के मैप बनने शुरू हो गए वाटर सप्लाईज कहां कहां कैसी है ठीक है इनफैक्ट uh, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक uh, डेवलपमेंट लेके आनी है या किस ढंग से क्रॉप कल्टीवेशन को मॉनिटर किया जाए तो ये मेजर चीज़ें हमें देखने को मिलती है हालांकि जो मुख्य चेंजेस दिखता है वो दिखता है 1960 के बाद में जबकि अब पर्पस जो था एयर फोटोग्राफ खींचने का वो बदल जाता है क्योंकि इसके बाद में मुख्यतः एयर फोटोग्राफी का जो प्रयोग है वो हमारा क्लाइमेटोलॉजी या मेट्रोलॉजी के अंदर मौसम विज्ञान के अंदर में खास प्रयोग होना शुरू हो जाता है जहाँ पर कि हम मौसम के बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्रित करना भी शुरू करते हैं सिमिलरली उन्नीस में लैंड वन जो फर्स्ट लॉन्च हो गया था वो एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आया था ठीक है क्योंकि अब जो थी जो फोटोग्राफ आनी शुरू हो गई थी वो एरियल फोटोग्राफ सिर्फ एक फोटोग्राफिक पेपर पर डेवलप होने वाला नहीं था बल्कि वो एक सेंसर बेस्ड फोटोग्राफ आना शुरू हो गया था जिसका अब हम सैटेलाइट इमेजरीज के नाम से भी जानते हैं हालांकि इसके बाद में टेरा वन बहुत आपका उन्नीस में लॉन्च हुआ और आज की डेट में हमारे पास में सेंटिनल टू सेंटिनल फाइव का डेटा एंड लैंड सेट एट डेटा अवेलेबल है और उसमें हम डेटा जो है आपका जो किसी भी तस्वीर जो है वो हमारी 
थर्मल इंफ्रारेड बैंड तक में हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और हमारे पास में जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो लगभग लगभग एक मीटर का भी पहुंच चुका है तो फर्स्ट ये जानेंगे कि एरियल फोटोग्राफ कैसा हो सकता है तो एरियल फोटोग्राफ में जो है फोटोग्राफी हम जब करते हैं तो वो आप फोटोग्राफी करने के अलग अलग माध्यम या मीडियम हो सकते हैं आप उसको एयरक्राफ्ट से फोटोग्राफी खींच सकते हैं आप ये एयर फोटोग्राफ हेलीकॉप्टर से किसी कैमरे से शूट कर सकते हैं या फिर एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हॉट एयर बैलून जैसे कि नादर ने या फेलिक्स टोनागर ने सबसे इसका प्रयोग किया था उसके माध्यम से भी आप हवा से ठीक है या आकाश से एरियल फोटोग्राफ खींच सकते हैं और अब जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो डेवलप हो गया है वो है हमारा ड्रोन का ठीक है ड्रोन का खासकर बहुत इस्तेमाल हो गया है बहुत बढ़ गया क्योंकि ये बहुत हैंडी है इसका कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 18 से 20 हज़ार में आपको अच्छा ड्रोन मिल जाता है और इसके लिए खासकर जो किसी भी क्लोज सर्वेलेंस जब हमने करना होता है किसी खास क्षेत्र के अंदर में अगर भूस्खलन हो गया है या बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है इन चीज़ों के बारे में अगर आपने आंकड़े बहुत जल्दी एकत्रित करने हैं तो आप एक ड्रोन के माध्यम से आप एयर फोटोग्राफ्स खींच के सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब हम दूसरा भाग जानते हैं कि एयर फोटोग्राफ कितने प्रकार के हो सकते हैं तो एयर फोटोग्राफ मेनली हमारे दो टाइप आती है एक जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ और दूसरा जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक फोटोग्राफ वर्टिकल फोटोग्राफ जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं एक ऐसी तकनीक है फोटो खींचने की जिसमें कि क्या होता है हमारा जो ऑप्टिकल एक्सिस है ठीक है वो बिल्कुल नब्बे डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी की सतह के साथ तो पृथ्वी की जमीन जो अगर नीचे दिख रही है और आपका जो एयरक्राफ्ट है तो उसके बीच में जो बिल्कुल सीधी लकीर दिख रही है ऑप्टिकल एक्सिस जिसको हम कहते हैं तो वो पृथ्वी के साथ में नब्बे डिग्री का कोण बनाता है हालांकि ये इसको प्लस माइनस ठीक है या तीन डिग्री का टॉलरेंस जिसको कहते हैं कि ये आपका आपका लगभग सतासी डिग्री भी हो सकता है या ये तिरानवे डिग्री भी हो सकता है तो इतना का इसके अंदर में गैप दिया जाता है तो इस प्रकार से अगर फोटोग्राफी खींची जाए जिसमें कि जो हमारी फोटोग्राफ जब खींच रहे होते हैं तो पृथ्वी पर जो ऑब्जेक्ट नजर आ रही है वो टू साइज में दिख रही होती है हमें ठीक है तो इस प्रकार की फोटोग्राफ को हम वर्टिकल फोटोग्राफ्स कह रहे होते हैं इसके अलावा हमारा दूसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ ऑब्लिक फोटोग्राफ का तात्पर्य होता है कि जब फोटोग्राफ आपको हम तिरछे एंगल से या टेढ़े एंगल से लेते हैं हालांकि इसका फर्स्ट टाइप जो है उसको बोलते हैं लो ऑब्लीग फोटोग्राफी एयर फोटोग्राफी जिसमें कि हमारा जो ऑप्टिकल एक्सिस है पृथ्वी के साथ बनाने वाला कैच सेंसर से निकलने वाली सीधी रेखा और पृथ्वी के साथ बनने वाला कोण अगर वो तीस डिग्री से जीरो से लेकर तीस डिग्री के मध्य के बीच में है ठीक है तो उसको हम कहते हैं लो ऑब्लिक फोटोग्राफ जैसे कि आप इमेज के राइट साइड में देख सकते हैं कि जब फोटोग्राफ खींची गई है तो वो जो आपको पुल दिख रहा है वो कैमरे के सेंसर के बिल्कुल नीचे नहीं है बल्कि वो एक अच्छी दिशा में तो ये यहाँ पे फोटोग्राफ जब लिया जाता है तो सेंसर को थोड़ा सा हमारा कैप्चर का जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो तिरछा करके लिया जाता है और ये कोण जो है लगभग लगभग 30 डिग्री का है पर इस स्थिति में आप हॉरिजन को नहीं देख सकते हॉरिजन वो जगह होती जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप हॉरिजन आप नहीं देख सकते हैं दूसरा कैटेगरी आता है ऑब्लिक फोटोग्राफी का जिसको हमें कहते हैं हाई ऑब्लिक फोटोग्राफी जिसमें हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है वो तीस से साठ डिग्री के बीच में होता है और यहाँ पर आपको ऑब्लिक देखने को मिलता है ठीक है या हम कहें सॉरी हॉरिजन जो है हमें वो देखने को मिल सकता है अगर फोटोग्राफ के राइट साइड में देखें तो जो कैमरे का एंगल जहाँ सेंसर है वो फोटोग्राफ इससे लिया जा रहा है कि वो जमीन की सतह को नीचे भाग को बिल्कुल कैप्चर नहीं कर रहा है वो साइड एंगल को कैप्चर कर रहा है और इस ढंग से कर रहा है कि आप पृथ्वी और आकाश ठीक है दोनों की मध्य की रेखा आप उसको भी कवर कर रहे हैं तो इस प्रकार की फोटोग्राफी को हम हाई ऑब्लिक फोटोग्राफी कहते हैं फिर हम आते हैं कि इंटरप्रिटेशन की जो एरियल फोटोग्राफ जब खींच लिया जाता है तो उसके अंदर में कौन कौन से एलिमेंट है जिससे कि एरियल फोटोग्राफ में दिखने वाली चीजों के बारे में आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जिसके बारे में दिखती है जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट है वो होता है शेप ठीक है कि जो आप फोटोग्राफ के अंदर में आकृति आपको दिख रही है या जो वस्तु दिख रही है उसकी शेप कैसी है ठीक है या वो बनावट कैसी है जैसे कि अगर फोटो में आप देखें तो ये कुछ सर्कल सांप ठीक है या यू शेप में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है ठीक है तो ये यू शेप में ऑब्जेक्ट हम देख के क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है वो कोई ना कोई एक रिवर के बारे में ऑब्जेक्ट या रिवर को ये सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि यू जो शेप है ये हमारा ऑक्सबो लेक देखने को लग रहा है तो हम सिंपल सी शेप से बारे में ही देख के किसी चीज के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं इस प्रकार के यू शेप ऑक्सबो लेक हम जब पटना से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो हमें गंगा के प्लेन्स में ठीक है आपको बहुत इस प्रकार के यू शेप प्लेन्स आप यू शेप ऑक्सबो आप आराम से देख सकते हैं और इसको देख के आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो है रिवर मियंडरिंग है ठीक है यहाँ प
सांप नुमा आकृति में वो घूमना शुरू हो गई है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हम क्या है वो शेप से आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरली आप रेलवे ट्रैक को ठीक है या हाईवेज को बिल्कुल सीधी दिशा में अगर वो चल रहे हैं और एक खास चौड़ाई के अंदर में है तो उसके शेप से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है वो मानव निर्मित आकृतियाँ हैं या वो सड़क है या वो रेल की पटरियाँ हैं तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप से दूसरा हमारा एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं कि पैटर्न ठीक है कि आकृति आपको जो दिख रही है उसका पैटर्न कैसा है मतलब वो किस रूप में अरेंज्ड है ठीक है तो अगर हम प्लांटेशन फॉरेस्ट को अगर देखें जैसा पिक्चर में देख रहे हैं तो प्लांटेशन फॉरेस्ट में क्या होता है कि हम फॉरेस्ट को जब लगाते हैं तो पौधा रोपण हम करते हैं तो वो एक रेगुलर ग्रिड में होता है ये एक खास पैटर्न में आपको दिखता है कि खास दूरी पर वो हमेशा पौधे लगे हो सकते हैं तो उनके ऑर्डर या उनके पैटर्न से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फॉरेस्ट है ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है या प्राकृतिक वन नहीं है को स्पेशली लगाया गया है सारे जो पेड़ हैं वो एक खास दिशा में एक सिधाई में और एक खास दूरी में देखने को मिलता है हालांकि ये बहुत डिफरेंट दिखेंगे नेचुरल फॉरेस्ट से जहां पे जो प्राकृतिक वन है जो कहीं भी किसी प्रकार से ग्रो कर रहा है उनके अंदर में खास आपको दूरी आपस में एक वृक्ष या दूसरे वृक्ष के बीच में दूरी खास नहीं दिख सकती है सिमिलरली ये ओपन फील्ड से भी बहुत डिफरेंट होगा जहां पर आपको ओपन पैचेज नजर आएंगे थोड़े बहुत छोटे श्रब्स या ग्रासेस भी नजर आ सकते हैं तो पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरेस्ट वो किस टाइप का हो सकता है वो नेचुरल फॉरेस्ट है कि वो प्लांटेशन वाला भी फॉरेस्ट है थर्ड चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि साइज ठीक है साइज से आता पर ये चीज हो जाता है कि जो आकृति आपको फोटोग्राफ में दिख रही है ठीक है तो वो कैस क्या चीज है ठीक है जैसे कि यहाँ पे दो सड़कों के बारे में चर्चा की गई है एक है जो रेसिडेंशियल स्ट्रीट है दूसरा है मल्टी लेन हाईवे है तो अगर दो सड़कों को तुलना की जाए तो उनका आकार क्या है उससे भी हम फर्क कर सकते हैं जैसे कि आपके घरों के बीच में दिखने वाली सड़क और एक हवाई पट्टी ठीक है या फिर मल्टी लेन जो हाईवे जो वाली जो सड़कें होती है दोनों के बीच में उनके साइज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे मोहल्ले के अंदर में या कॉलोनी के अंदर में या रेसिडेंशियल एरिया में जो सड़क चल रही है उनका साइज या उनकी चौड़ाई काफी कम होगी ठीक है और जो हमारा मल्टी लेन हाईवे होगा ठीक है या हमारी हवाई अगर पट्टी भी दिख रही है हमें कहीं पे तो वो काफी चौड़ी हो चौड़ी होगी और वो रेगुलर स्ट्रक्चर में भी आपको दिखेगी तो हम साइज से भी इमेज में दिखने वाले एक ही फीचर में भी फर्क कर सकते हैं दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टोन या कलर ठीक है टोन या कलर का मतलब ये चीज होता है कि एक जैसी दिखने वाली वस्तुएं ही है ठीक है उनका एक जैसा ब्राइटनेस भी है ठीक है या बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली तो उनका कलर किस प्रकार का भाती है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि अगर एक एरियर फोटोग्राफ लिया जाए ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है जैसा फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर ये तटवर्ती क्षेत्र में फोटोग्राफ लिया पड़ा है तो अगर कलर वहां पर कंप्लीटली डार्क दिख रहा है या आपको ब्लैक सा दिख रहा है तो वो सिंपल सा पानी की सतह ही होगी और अगर उसके बगल में कोई सतह है जो बिल्कुल उजली दिख रही है या बिल्कुल व्हाइटिश दिख रही है तो वो हमारा सैंड भी हो सकता है साथ साथ में हम सैंड एंड अलूवल सॉइल के बीच में भी फर्क कर सकते हैं दैट इज उसको ब्राइटनेस से हम बात करते हैं तो वो भी टोनल डिफरेंसेस है एक जैसे कलर के अंदर में भी अलग अलग ब्राइटनेस लेवल अतिरिक्त बढ़ता है या कम होता है जैसे ग्रीन के अंदर में भी ठीक है सिंपल ग्रीन है पैरेट ग्रीन है लिकोनाइट ग्रीन है ठीक है ब्लू के अंदर में है आपका रॉयल ब्लू है एक्वामरीन ब्लू है तो ये टोनल डिफरेंसेस की वजह से एक ही रंग के अलग अलग शेड देखने को मिलते हैं तो किसी कलर का टोन कितना है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है कि वो फीचर्स सेम है कि वो डिफरेंट है जैसे कि हम किसी भी क्षेत्र के अंदर में एक जैसे दिखने वाले भले वो रेत है या हमारी जलोड़ मिट्टी है उनके बीच में भी हम फर्क कर सकते हैं ये देखें कि उनके बीच में टोन कैसा है या उनका कलर कैसा है तो अगर बहुत ज्यादा आपको ब्राइट दिख रहा है तो वो रेत होगी तो रेत से अगर वो कम ब्राइट दिख रहा है तो मतलब वो हमारी मिट्टी है वो रेत नहीं है एक और फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं शैडो शैडो से एयर फोटोग्राफ के अंदर में ये कॉमन सा फीचर है जब आप फोटोग्राफ खींच रहे हो होते हैं तो आपको उसके अंदर में दिखने वाली वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में आपको वहां पे परछाई अमूमन दिख जाती है यूजली आप जो बेस्ट फोटोग्राफी फो, 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 का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है दोपहर के बारह बजे का जहां पर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैक्सिमम लाइट पड़ रही होती है अगर आप वर्टिकल फोटोग्राफ खींच रहे हैं हालांकि आप हमेशा फोटोग्राफी जो है बारह बजे नहीं कर सकते हैं स्थिति के अनुसार या जैसी जरूरत है उसके अनुसार हम फोटोग्राफी सुबह या शाम में भी कर रहे होते हैं या कई बार एंगल के हिसाब से भी ठीक है या टाइम ऑफ द डे ठीक है वो वेरी कर रहा होता है या एंगल पे भी लेते हैं तो हमें क्या होता है पिक्चर के अंदर में शेडो या परछाई देखने को मिल जाती है इस परछाई का बहुत फायदा ये चीज है कि हम दो 
जो बिल्डिंग्स अगर दिख रही है तो उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और वो छोटी बिल्डिंग कौन सी है तो जिस बिल्डिंग की शेडो सबसे ज़्यादा बड़ी हमें कास्ट होती दिखेगी तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग काफ़ी ऊँची है जैसा फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो आगे वाली बिल्डिंग दिख रही है उसकी परछाई वो आपको काफ़ी दिख रही है तो इसका मतलब ये वो हाई राइज बिल्डिंग है ये ऊँची इमारत जिससे मेरे लिए नीचे वाले भाग में जो बिल्डिंग दिख रही है उसका शेडो बहुत छोटा सा दिख रहा था इसका मतलब ये बिल्डिंग की ऊँचाई काफ़ी कम है तो एक इमेज के अंदर में आप शेडो से भी आइडेंटिफाई या परछाई से भी पता लगा सकते हैं कि बिल्डिंग की ऊंचाई कैसी है दूसरी चीज एक आती है जिसको हम बोलते हैं टेक्सचर टेक्सचर का मतलब होता है कोई चीज अरेंज कैसी है क्या वो बिल्कुल स्मूथ है या वो रफ या रफ का मतलब हो गया खुरदरापन कहीं पे दिख रहा है या वो बिल्कुल कहीं पे स्मूथ है अगर जैसे कि इस एरियल फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं तो एक क्षेत्र ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कि बिल्कुल आपको स्मूथ दिख रहा है कोई वहाँ पे थोड़े वक्त के बाद में कोई पैटर्न में कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है ठीक है और एक भांति आपको बिल्कुल दिख रहा है ठीक है तो अगर ये पानी की सतह होगी तो पानी के सतह में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा वो खुरदरी सतह नहीं दिखेगी ठीक है तो ये हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि कोई अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है तो ज्यादा चांसेस है या तो वो ओपन फील्ड होगा या वो वाटर होगा अगर स्मूथनेस बहुत ज्यादा है तो हमारा वाटर है नहीं तो वो फील्ड है सिमिलरली अगर किसी फीचर के अंदर में रफनेस बहुत ज्यादा है तो वो हमारा प्लांटेशन एरिया या फॉरेस्टेड एरिया भी हो सकता है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो वन का क्षेत्र है वो खुरदरा सा दिख रहा है या वो रफ सा दिख रहा है एंड पानी का क्षेत्र जो वो बिल्कुल स्मूथ हमको दिख रहा है एंड एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एसोसिएशन से तात्पर्य ये चीज है कि कई बार वस्तुओं के बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं वस्तुओं के जो ऑब्जेक्ट जो हम एरियल फोटोग्राफ में दिख रहे हैं उसकी हम अगल बगल की चीजों को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीजें क्या हो सकती हैं जैसे कि इस एरियल फोटोग्राफ में आपको जो वस्तु दिख रही है तो उसके बगल में आपको दो तीन चीजें दिख रही है जैसे कि रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक दिख रहा है आपको पानी है ठीक है और उसके बगल में एक डॉक का एरिया है तो डॉक के एरिया से हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये डॉक एरिया क्यों नहीं क्योंकि ये एक बिल्कुल ओशन के सरफेस के बगल में दिख रहा है या पानी या हार्बर का एरिया है या अगर पानी के सतहों पे ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रही है तो ये और कुछ नहीं ये शिप ही हो सकती है सिमिलरली अगर पट्टी नुमा बहुत सारी चीजें यहाँ पे अगर ये हार्बर एरिया है हार्बर का मतलब जहाँ पे मालवाहक जहाँ जाके अपने सामान की अनलोडिंग कर रहे होते हैं अगर ऐसा क्षेत्र आपको देखने पे यहाँ पे मिल रहा है ठीक है अनलोडिंग हो रही है तो उस सामान को ले जाने के लिए अमूमन रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं जो कि भारी सामान को डॉक से ठीक है ले जाके दूसरे क्षेत्रों में वितरण कर सके तो इसलिए अगर आपको किसी भी कोस्ट के बगल में अगर आपको हार्बर दिख रहा है या वाटर दिख रहा है तो उसके बगल में अगर लंबी सी पट्टियाँ दिख रही हैं आपको बीच में और उनकी दूरी जो है आपस के बीच में दो लाइनों के बीच की दूरी फिक्स दिख रही है तो ये मतलब है कि वो एक रेलवे ट्रैक भी है ठीक है या रेलवे ट्रैक पानी दिख रहा है तो दूसरी दिखने वाली वस्ती जो उसके बगल में होगी वो हमारी डॉक ही होगी तो इन तीनों के चीज के बीच के आपस के संबंधों को हम देख के भी समझ सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एयर फोटोग्राफ में दिखने वाला फीचर कैसा है या वो क्या चीज है एंड लास्ट जिसको जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम ऑफ दी फोटोग्राफ की फोटोग्राफ लिया कब जा रहा है तो उस समय भी हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं जैसे कि तीन फोटोग्राफ को अगर हम देख रहे हैं तो वो अलग अलग समय में कभी उन्नीस सौ तिरासी में उन्नीस सौ चौरासी में और एक उन्नीस सौ छियानवे में एक ही क्षेत्र के अलग अलग फोटोग्राफ को लिया गया है तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फोटोग्राफ में एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो समय में उपस्थित थे कि नहीं थे खासकर जब हम ये जो टाइम ऑफ द फोटोग्राफ है ये हम यूज़ करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर में आज की डेट में जब हम किसी खास क्षेत्र में कल्पना करें कि बागमती नदी में आने वाले बाढ़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो एक स्टडी आप ऐसा कर सकते हैं कि मानसून के आने से पहले आप उसी क्षेत्र की फोटोग्राफ को खींच रहे होते हैं दूसरा आप मानसून के आने के बाद में या जो हैवी रेनफॉल हो चुके तब फोटो खींचते हैं थर्ड जब खींच रहे होते हैं जब फ्लडिंग होनी शुरू हो चुकी है हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ठीक है कि कितना नुकसान कहां कहां तक कैसे हुआ या बाढ़ का पानी किन नए क्षेत्रों में भी वो आपका विस्तृत हुआ है या ऐसा भी कर सकते हैं कि दो से तीन या चार सालों के अंदर में हम एक ही टाइम के अंदर में ठीक है मतलब एक सीजन की ही समय में हम ठीक है अलग अलग वर्षों में उसका स्टडी कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति प्रति वर्ष है वो गंभीर होती जा रही है कि बाढ़ का पानी हर साल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है तो स्थिति भयावह हो रही है या कम हो रही है तो इसका हम कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं सिमिलरली हम इसको ड्रॉट स्टडीज में भी लगा सकते हैं सिमिलरली इस चीज़ को हम लैंड के बारे में भी कर सकते हैं कि ये क्षेत्र पहले ऐसा था भूस्खलन के बाद इस क्षेत्र में क्या क्या पर
लास्ट हमारा आता है उसको बोल उसको बोलते हम लोग कहते हैं स्टीडियो परस्पेक्टिव स्टीडियो परस्पेक्टिव का मतलब ये चीज़ है कि अगर दो एरियल फोटोग्राफ अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए इस प्रभाव पर जोड़ा जाए ठीक है कि एक तरफ फोटोग्राफ बाई तरफ है एक फोटोग्राफ आपकी दाएँ तरफ है और दोनों फोटोग्राफ वो एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रही है बिल्कुल इस भांति जैसे कि बाया हाथ और दाया हाथ को हम अगर एक दूसरे के ऊपर में रखें और इस तरह रखें कि साठ प्रतिशत अगर वो उनके ऊपर में ओवरलैप होना शुरू हो जाए तो वैसे ही एयर फोटोग्राफ को अगर एक बाई वाली एयर फोटोग्राफ और राइट साइड वाली एयर फोटोग्राफ दोनों को आपस में हम जोड़े और इस प्रकार से जोड़े कि उनका साठ एरिया एक दूसरे के भाग के ऊपर में कवर कर रहा है या कॉमन होता जा रहा है और उसके ऊपर में अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं स्टीरियो पेयर उसका हम यूज करें ठीक है तो हम दो टू डी पिक्चर से टू का मतलब है ऐसी तस्वीर जो सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ को देती है लंबाई चौड़ाई के बारे में आपको जानकारी देती है तो ये एक स्टीरियो पेयर से हम क्या कर सकते हैं उस फोटोग्राफ से हम थर्ड डायमेंशन के बारे में भी एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं तो मींस दिस इज अ वेरी गुड मेथड ठीक है जिससे कि हम किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर आप, आप फोटोग्राफ खींच रहे हैं जो कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिख रही है तो अगर दो फोटोग्राफ एक ही क्षेत्र के आपस में एक दूसरे के ऊपर में रखते हैं इस भांति कि साठ एरिया उनका अगर ओवरलैप हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं ये एक स्टीरियो पेयर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से ठीक है हम थर्ड डायमेंशन जैसी उनकी ऊंचाई के बारे में भी आंकलन या उनका हम अवलोकन भी कर सकते हैं तो ये एक एलिमेंट है हमारा ठीक है एरियल फोटोग्राफ का जिसके बारे में हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे आके हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है जिसके बारे में हम जानते हैं कि एरियल फोटोग्राफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि हम आकाश से किसी भी खास पृथ्वी के खास भूभाग की हम फोटो खींचते हैं और इनको अलग एलिमेंट जैसे कि शेप साइज कलर ठीक है या टोन कहते हैं या पैटर्न उनके हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एयर फोटोग्राफ में दिखने वाला फीचर कैसा है ठीक है या उसकी क्या साइज है ठीक है और वो किन किन रूप में अरेंज है ठीक है और फोटोग्राफी के बारे में हमें दो चीज़ें और जाने कि फोटोग्राफ मेनली हमारे या तो वर्टिकल हो सकता है या ओब्लिक हो सकता है वर्टिकल तो नब्बे डिग्री का ओब्लिक है तो वो तो लो ओब्लिक होगा जीरो से तीस डिग्री एंड हाई ओब्लिक है तो वो तीस से साठ डिग्री होगा जहाँ पे हमें हॉरेजन दिखता है जहाँ पे पृथ्वी और आकाश का मेल हो रहा होता है थैंक यू